பயிலுவோம் இயந்திர இயல் வழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஃபோர்த் யூனிட் இது தெர்மல் ரேடியேஷன் மாடியூல் ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ வாட் இஸ் மென் பை தெர்மல் ரேடியேஷன் அண்ட் வாட் இஸ் இட்ஸ் வேவ் லென்த் பேண்ட் தெர்மல் ரேடியேஷன்னா என்னன்னு இப்போ சொல்லணும் வாட் இஸ் இட்ஸ் வேவ் லென்த் பேண்ட் வேவ் லென்த்துக்கு தான் ஷார்ட்டர் த வேவ் லென்த் ஹையர் த எனர்ஜின்னு போன மாடியூலில் படித்தோம் அப்போ வேவ் லென்த்து நிச்சயமாக மெஷர் பண்ணி ஒரு ஸ்கேல் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்கேலில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் இந்த டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் தட் இஸ் ரிலவெண்ட் டு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் கால் தெர்மல் ரேடியேஷன் இப்போ மேக்னட்டிக் வேவ் லென்த் வந்து நிறையா இருக்குது இதுலேயே தான் எக்ஸ்ரே காமாரே எல்லா இதுவும் இருக்குது இதில் இன்ஃப்ராரெட் இருக்குது அல்ட்ரா வயலட் இருக்குது காமாரேஸ்ன்னு இருக்குது எக்ஸ்ரேஸ் இருக்குது நம்ம விஷுவலாக பார்க்கக்கூடிய லைட் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது அதில் எது ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடியதாக இருக்குதோ அந்த இதுக்கு மேக எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷனுக்கு பேர் தான் என்னது தெர்மல் ரேடியேஷன் பேர் எல்லா இதுவும் தெர்மல் இதை கடத்தும் ஹீட்டை கடத்தும்னு சொல்ல முடியாது இந்த டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் தட் இஸ் ரிலவெண்ட் டு ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் இஸ் கால் தெர்மல் ரேடியேஷன் எது தெர்மல் ரேடி ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோ அந்த ரேடியேஷனுக்கு பேர் வந்து தெர்மல் ரேடியேஷன் பேர் தெர்மல் ரேடியேஷன் இஸ் எமிட்டட் பை ஆல் சர்ஃபேசஸ் ஹூஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் கிரேட்டர் தென் அப்சல்யூட் ஜீரோ டிகிரி கெல்வின் நம்ம இந்த இதை முதல் இதுலேயே பார்த்தோம் ரேடியேஷன் வாட் இஸ் ரேடியேஷன்னு பார்க்கும்போது எந்த ஒரு சர்ஃபேஸும் ஒரு டிகிரி இருந்தாலும் கெல்வினில் ஒரு டிகிரி இருந்தால் கூட அது ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் பண்ண தான் செய்யும் ஓகே ஹையர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஹையர் வில் பி த தெர்மல் ரேடியேஷன் எமிட்டட் பை தட் சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி கூடிச்சின்னா அதனுடைய ரேடியேஷன் பவரும் கூடிடும் அதுதான் இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க ஹையர் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஹையர் வில் பி த தெர்மல் ரேடியேஷன் டெம்பரேச்சர் கூட கூட அதனுடைய தெர்மல் ரேடியேஷனும் கூடிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது வந்து எமிட் பண்ணுறதுன்னு என்னது வெளியிடுறது வெளியிடுறது அதிகமாகும் இப்போ இதனுடைய மெக்கானிசம் என்னங்கிறத இங்கே பார்ப்போம் அதான் தெர்மல் வாட் இஸ் தெர்மல் ரேடியேஷன்னா அப்போ தான் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அந்த மெக்கானிசம் சொன்னது தான் நமக்கு தெரியும் இதில் இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இன் பிட்வீன் ஸ்டேஜ் டூங்கிறதுல ஒரு மீடியம் இருக்குது அது என்ன மீடியம்னாலும் இருக்கலாம் ஏராக இருக்கலாம் லிக்யூடாக இருக்கலாம் அல்ல எதுவுமே இல்லாத வேக்கமாக கூட இருக்கலாம் இப்போ இந்த மூணு இது இருக்குது இதில் எப்படி நடக்குது இங்கேருந்து ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு எப்படி ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி வேவ் லென்ஸில் போகுதுங்கிறத பார்ப்போம் அட் ஸ்டேஜ் ஒன் ஹீட் எனர்ஜி அட் த சர்ஃபேஸ் ஒன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இங்கே டெம்பரேச்சர் கூட இருந்ததும் என்ன ஆகுது அல்ல டெம்பரேச்சர் கூடன்னு கூட அவசியம் இல்லை எல்லா நேரத்துலேயுமே அது எமிட் பண்ணும் இங்கேருந்து ஹீட் வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவாக கன்வெர்ட் ஆகி போகுது அட் ஸ்டேஜ் ஒன் ஹீட் எனர்ஜி அட் த சர்ஃபேஸ் ஒன் இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவாக கன்வெர்ட் ஆகி போய்கிட்டு இருக்கேன் அட் ஸ்டேஜ் டூ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் த்ரூ மீடியம் பிட்வீன் டூ சர்ஃபேசஸ் இந்த ரெண்டு சர்ஃபேசஸ்க்கு இடையில் இருக்க மீடியத்து வழியாக இதில் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆகுது அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அட் ஸ்டேஜ் த்ரீ இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ வென் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் ஸ்ட்ரைக்ஸ்ன்னு என்னது படுறது இதில் போய் பட்டதும் அட் த ஸ்டேஜ் த்ரீ வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்ட்ரைக்ஸ் த சர்ஃபேஸ் டூ இட் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஹீட் எனர்ஜி இங்கே எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் இதில் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆனதும் அதில் போய் பட்டதும் இங்கே தான் அது வந்து என்னவாக மாறுது ஹீட் எனர்ஜியாக மாறுது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து ஹீட் எனர்ஜியாக அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு மாறுது அப்போ முதல்ல இந்த சர்ஃபேஸில் ஹீட் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவாக கன்வெர்ட் பண்ணி அது தள்ளி கொடுது இந்த ரெண்டாவது இருக்கிற மீடியம் வந்து அதை கடத்தி கொடுக்குது இல்லை அதில் எதுவுமே வேக்கமாக இருந்தால் கூட அது எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் வந்து கடந்து போயிடும் 
அங்கே போய் இந்த சர்ஃபேஸில் போய் ஸ்ட்ரைக் பண்ணதும் போய் பாஞ்சதும் என்ன ஆகுது இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவை வாங்கிக்கிட்டு அதை வந்து ஹீட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுது ஹீட் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுது இதுதான் இந்த மெக்கானிசம் ரேடியேஷன் மெக்கானிசம் தெர்மல் எனர்ஜி இஸ் ஏ போர்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் இந்த வேவ் லென்த் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் இந்த இருக்குவார் இது ஒரு ஸ்கேல் ஸ்பெக்ட்ரம் மெஷர் பண்ணுற ஸ்கேல் இந்த ஸ்கேலில் இன்னும் கீழே இருக்குது நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே மேலேயும் நிறையா இருக்குது நான் அந்த தேவையானதை மட்டும்தான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இந்த வேவ் லென்த்தில் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்லேருந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ வரையில் இருக்குது இது லேம்டா இதுதான் வேவ் லென்த்து இந்த வேவ் லென்த்து இன் எதில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் மியூ ஏதாவது மைக்ரான் ஒரு மில்லிமீட்டரில் தௌசண்ட் ஒரு தௌசண்ட் போ இது தான் ஒரு மைக்ரான்ங்கிறது அந்த ரேஞ்சில் தான் இந்த இது இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டிவிஷனாக இருக்குது தெர்மல் ரேடியேஷன் வந்து மைனஸ் ஒன்லேருந்து டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்லேருந்து டென் டென் டு த பவர் ஆஃப் டூ தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் வரையில் இருக்குது இதில் ரெண்டு இருக்குது இதில் வந்து விஷுவல் லைட் நம்ம கண்ணில் பார்க்கக்கூடிய லைட்டு இந்த லைட்டும் நம்ம மேலே பட்டுச்சுன்னா என்ன ஹீட் ஆகுது இல்லையா ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய மேக்னட்டிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் தான் இன்னொன்று வந்து இன்ஃப்ரா ரெட் வேவ்ஸ் இன்ஃப்ரா ரெட்டுங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது ஆனால் அதுதான் ரொம்ப அதிகமாக ஹீட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஓகே தெர்மல் எனர்ஜி ஈஸ் த போர்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் ஸ்பெக்ட்ரம் இன் வேவ் லென்த் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் டு ஹண்ட்ரட் மியூ தட் இஸ் மைக்ரான்ஸ் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறது மட்டும்தான் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் இதுக்கு மேலே இருக்கிறதும் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது இதுக்கு கீழே இருக்கிற வேவ் லென்ஸும் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாது ஓகே இந்த ரேஞ்சில் இருக்கிற எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் மட்டும்தான் ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் அதுலேயும் கொஞ்சம் இது வந்து விஷுவலாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய லைட்டாகவும் இருக்குது அதுக்கு மேலே இருக்கிற லைட் வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத லைட் ஓகே இப்போ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த தெர்மல் ரேடியேஷனுங்கிறது என்ன மெக்கானிசத்தில் ஒரு சர்ஃபேஸ்லேருந்து இன்னொரு சர்ஃபேஸ்க்கு போகுது அதுக்கு என்ன வேவ் லென்த்து ரேஞ்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறது நீ இப்போ தெரிஞ்சிருப்பேன் இப்போ என்னுடைய ச சேனல் வந்து ஏயு மெக் என் தமிழ் இதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ரிமைண்டர்ஸ் வர்றதை பொறுத்து நீங்கள் அடுத்தடுத்த மாடல் வரிசையாக கண்டினியூவாக பார் பார்த்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் கவர் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் சரி எக்ஸாமில் போய் உட்காந்து எழுதுறதும் சரி ரொம்ப ரொம்ப எளிதாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சிலபஸில் கொடுத்துருக்க எதையுமே ஒமிட் பண்ணாமல் நான் கொடுத்துருக்கிறத பூரா படிச்சிட்டீங்க நான் கொடுத்துருக்கிறத பூரா காதாலையும் கண்ணாலையும் கேட்டுட்டீங்க தமிழ்லையே கேட்டிருக்கீங்க அதனால் அதில் புரியாமல் போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இப்போ நல்லா புரிஞ்சு உள் வாங்கியிருப்பீங்க இனி எழுத வேண்டியது தான் அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் மட்டும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ